Chers amis, Dieu parle. C'est un fait certain et plusieurs d'entre vous en ont fait l'expérience. Il parle même quelquefois d'une manière très, très précise. Alors j'aimerais affirmer ici, contrairement d'ailleurs à ce qu'on pense souvent, que ce n'est pas le péché qui empêche Dieu de nous parler. Et j'en veux pour preuve ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden, au tout début, le récit en est dans la Genèse. Adam et Ève étaient heureux dans le jardin, leur mission était de le garder et de le cultiver. Tout se passait bien, jusqu'au jour où Ève a écouté la voix du serpent qui lui a semé le doute à l'intérieur d'elle-même. « Dieu a-t-il réellement dit que ceci et cela ?» Mais sous-entendu, le serpent, qui est le diable, voulait dire à Ève, « Mais tu es folle de croire en Dieu, tu es folle de croire ce qu'il dit. » Moi, je vais te donner beaucoup mieux que ce que Dieu t'a déjà donné et tu vas en faire l'expérience si tu goûtes à ce que je te propose. Nous le savons, le péché a été consommé. Qu'est-ce que le péché Le péché, c'est de vouloir se séparer de Dieu. C'est le plus grand péché. C'est le plus grand péché. Être séparé de Dieu, c'est être séparé de la vie éternelle, c'est être séparé du pardon des péchés, c'est être séparé du salut gratuit que Dieu nous offre en Jésus-Christ, c'est être séparé de quantité de grâce que Dieu veut nous donner pour notre bien-être intérieur. Alors c'est vrai, ce péché, il ne nous empêche pas euh, d'écouter euh, la voix de Dieu, parfois oui, nous sommes tellement englués dans le péché que nous nous bouchons les oreilles. Mais si nous redevenons attentifs, nous pouvons entendre la voix de Dieu qui nous parle. Il a parlé à Adam et Ève après la chute, après que ces derniers aient désobéi. Lisons quelques versets, chers amis, dans le livre de la Genèse. Vous devez le savoir, le livre de la Genèse, c'est au tout début de votre Bible. Euh, lisons dans le troisième chapitre les versets 8 à 10. « Alors Adam et Ève entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. » Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit « Où es-tu » Il répondit « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. » Alors, ce texte est très significatif parce qu'il nous montre que le péché d'Adam et Ève, qui a donc été le fait qu'ils se séparent de leur père, c'est-à-dire de Dieu, n'a pas empêché Dieu de continuer à leur parler. Par contre, cela a altéré la capacité d'Adam et Ève d'écouter Dieu, de se concentrer sur Dieu. Pourquoi Eh bien, nous le voyons dans ce texte à cause de la peur. « J'ai entendu ta voix dans le jardin », autrement dit, même après avoir péché. Adam est capable d'entendre la voix de Dieu. « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. » L'être humain, d'une manière naturelle, n'aime pas entendre la voix de Dieu. Il en a peur. Pourquoi Parce qu'il sait qu'il n'est pas en règle. Il sait qu'il ne vit pas dans la sainteté. Alors, il prend peur et non seulement cela, mais il va se cacher. Et j'aimerais là vous interpeller, vous qui euh, m'écoutez et me regardez en cet instant, et vous poser cette question franche et directe. Avez-vous peur de Dieu Avez-vous peur de sa parole Avez-vous peur qu'il vous reprenne, qu'il vous parle, 
et qu'il vous dise la vérité sur vous. Si vous avez peur, il s'écoulera encore tout un temps avant que vous puissiez décoder ce que Dieu a à vous dire. Et si vous vous libérez de la peur, en ayant plutôt confiance en l'amour de Dieu envers vous, eh bien vous tendrez l'oreille, vous cesserez de vous cacher et vous allez vous mettre à écouter Dieu et à bénéficier de toute la sagesse de ses paroles. Dieu parle, mais il a en quelque sorte aussi des oreilles. Il entend. Et plusieurs versets de la parole de Dieu nous le confirment. Notamment l'un des psalmistes, euh, au psaume 94 et au verset 9, l'affirme. Sous forme d'une question, celui qui a planté l'oreille n'entendrait-il pas Ésaïe 59, verset 1er. Non, l'oreille de l'Éternel n'est pas trop dure pour entendre. Et puis, au psaume 34 et au verset 7, nous lisons cette affirmation euh, merveilleuse. « Quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend et il le sauve de toutes ses détresses. » Mais le psaume 34 au verset 16 nous dit également ceci, « Les oreilles de l'Éternel sont attentives aux cris des justes. » Et puis enfin, au psaume 116 et au verset 1er, le psalmiste affirme ceci, « J'aime l'Éternel, car il entend ma voix et mes supplications, car il a penché son oreille vers moi. Je l'invoquerai, toute ma vie. C'est important, chers amis, frères et sœurs, que nous sachions que celui qui a créé la bouche parle. Son nom d'ailleurs est la parole de Dieu. Celui qui a créé les oreilles de l'être humain sait écouter et il entend tout. C'est très important pour nous, chrétiens, d'intégrer ces choses que cela ne reste pas simplement une théorie, mais un renseignement pratique qui nous aide dans notre vie de prière personnelle ou dans notre vie de prière communautaire. J'ai parlé d'églises ou d'assemblées qui parlent, 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 parlent toujours, font du bruit pendant leur réunion, mais ne savent jamais décrocher, tendre l'oreille et écouter ce que Dieu a à leur dire. Je vais vous parler maintenant de, du rôle de l'oreille dans l'Ancien Testament et nous allons euh, donc découvrir que l'esclave, aussi bien que le sacrificateur ou le lépreux, avait quelque chose à faire au niveau de leurs oreilles pour euh, continuer dans leur fonction. Autrefois en Israël, le maître qui choisissait un esclave à vie prenait un poisson, c'était douloureux, et lui perçait l'oreille contre la porte. Vous imaginez la scène. Et par cet acte, l'esclave devenait pour toujours la propriété de son maître. Ceci, nous pouvons le lire dans le livre du Deutéronome, au début de, de la Bible, au chapitre 15 et au verset 17. De même, un sacrificateur qui était consacré à l'Éternel, et c'était là une chose très importante, eh bien il recevait sur le lobe de l'oreille, c'était l'oreille droite, le sang d'un bélier égorgé. Nous retrouvons ce renseignement dans le livre de l'Exode, au chapitre 29 et au verset 
20. La loi sur la purification de la lèpre exigeait que l'on mette du sang et de l'huile sur le lobe de l'oreille droite de celui qui était purifié. Cela faisait partie encore d'un cérémoniel et nous retrouvons euh, ce renseignement dans le livre du Lévitique au chapitre 14, ce sont les versets 14 et 17. Mais on faisait de même sur le pouce de sa main droite et sur le gros orteil de son pied droit. Alors qu'est-ce que cela signifiait Eh bien, cela signifiait euh, la purification de la faculté d'écoute de l'esclave ou du sacrificateur ou du lépreux. On purifiait son oreille, c'est-à-dire ce qu'il devait entendre. Et on voulait lui signifier, tu n'écouteras que ce que tu auras vraiment à écouter, mais pas le reste. Au niveau du pouce, on voulait lui dire, tu ne toucheras, tu ne manipuleras que ce que Dieu veut que tu manipules. Et au niveau du, de l'orteil, on voulait lui dire, eh bien, que ta marche soit sainte, que tu n'ailles que dans des endroits voulus par l'Éternel ton Dieu et que tu ne disperses pas euh, ton temps en allant dans des lieux de péché, des lieux où tu perdrais euh, ton âme. Pourquoi est-ce si important que l'homme écoute les paroles de Dieu et la parole de Dieu en entier Eh bien, l'Épître aux Romains, et là, c'est Paul qui, qui, qui écrit son enseignement, au chapitre 10 et au verset 17, nous dit ceci. « Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de de Christ. Combien il est important que nous puissions développer, nous les chrétiens, une très bonne capacité à écouter la parole de Dieu. Combien il est important que nos oreilles ne soient pas sourdes. Combien il est important que nous écoutions davantage que nous parlions. Car, dit-on avec humour, et je l'ai déjà signalé, nous avons deux oreilles et une bouche seulement. Nous devons donc écouter deux fois plus que les paroles que nous avons à prononcer. L'Ancien Testament euh, parle beaucoup de l'écoute de Dieu. Il nous dit aussi que Dieu parle. Lisons dans le livre des Proverbes, au chapitre 8, le verset 34. « Heureux l'homme qui m'écoute, dit Dieu. » Israël. « Sois attentif et écoute. » Ça, c'est le livre du Deutéronome, chapitre 27 et verset 9. « Prends garde à ton pied lorsque tu entres dans la maison de Dieu. Approche-toi pour écouter plutôt que pour offrir le sacrifice des insensés, dira l'Ecclésiaste dans le livre du même nom, au chapitre 5 et au verset 1er. Le livre des Proverbes, quant à lui, nous dit ceci, « Un fils sage écoute l'instruction de son père, mais le moqueur n'écoute pas la réprimande. » Et puis, toujours dans le livre des Proverbes, au chapitre 18, nous trouvons ceci, « Celui qui répond avant d'avoir écouté fait un acte de folie et s'attire la confusion. » Alors ces affirmations contenues dans l'Ancien Testament exhortaient le peuple à davantage de vigilance et à prendre garde. Écouter est indispensable et conduit au bonheur. Dans certaines périodes de l'histoire de l'Église, le peuple n'écoutait pas. La parole de l'Éternel était rare en ces temps-là, dit le livre de Samuel. Les visions n'étaient pas fréquentes.
Jésus et les apôtres insistent tout autant sur le rôle bienfaisant de l'écoute. « Heureuses sont vos oreilles, dit Jésus, parce qu'elles entendent. » Matthieu 13, verset 16. « Que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. » Ça, c'est l'apôtre Jacques, chapitre 1er, verset 19. Dieu le Père interviendra lui-même dans ce sens, chers amis. Oui, Dieu le Père. En parlant aux disciples sur la montagne de la transfiguration, une voix se fit entendre. « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection » Écoutez-le, Matthieu, chapitre 17, verset 5. Mais même l'apôtre Jean, dans son Apocalypse, Apocalypse, ça signifie révélation, eh bien l'apôtre Jean transmettra huit fois, huit fois, l'appel de Dieu aux églises d'écouter ce que dit l'Esprit. Et j'en donne un exemple, que celui qui a des dire entende ce que l'Esprit dites aux églises. Un véritable enseignement se dégage aussi des autres paroles de Jésus. Lorsqu'il enseigne la, la foule, il dit souvent d'ailleurs au début des paroles qu'il prononce et avant euh, euh, d'énoncer une parabole, écoutez et comprenez. Écoutez ce que signifie la parabole du semeur. Prenez garde à la manière dont vous écoutez. Tout cela, on le retrouve dans les évangiles, en l'occurrence Matthieu et Luc. Écoutez et comprenez. Il ne s'agit pas simplement d'écouter, mais de faire parvenir à notre cortex cérébral ce que Dieu a voulu nous dire et d'y réfléchir, car nous sommes doués d'une intelligence spirituelle. Et Dieu, par son onction, par l'onction du Saint-Esprit, peut tout à fait éclairer notre esprit d'une telle manière que nous écoutions ce que Dieu nous dit, mais nous arrivons aussi à le comprendre. Et je me souviens d'un passage de, de l'Écriture qui relate le fait suivant. Jésus a soufflé sur ses disciples afin qu'ils comprennent les Écritures. Chers amis, écoutons et cherchons à comprendre. Il s'agit donc d'écouter avec bon sens et intelligence, avec circonspection. C'est notre responsabilité, la gestion nous en incombe. L'apôtre Jacques, quant à lui, insiste dans son épître, il insiste beaucoup sur l'écoute. Mais une écoute suivie immédiatement de la mise en pratique, il le signale. Mettez en pratique la parole. Ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole, et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. Mais celui qui aura plongé ses regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Si quelqu'un croit être religieux, sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur, la religion de cet homme est vaine. Les paroles de Jacques ici sont directes. Cet enseignement semble être même un petit peu dur, mais il faut croire qu'à l'époque, Jacques avait constaté que beaucoup écoutaient la parole de Dieu ou des paroles révélées par Dieu, 
mais peu, finalement, mettait en pratique. Il ressortait de, des réunions en se disant « Oh, il a bien parlé, le prédicateur. » C'était bien, aujourd'hui, la réunion. Et puis, il rentrait chez eux et, finalement, se mettait à vivre, certains d'entre eux, comme des vulgaires païens. Alors, Jacques tire la, la sonnette d'alarme, le signal d'alarme, et puis... Euh, il avertit euh, que eh bien, euh, de telles personnes euh, devront faire attention, euh, leur religion est vaine. Et l'apôtre Jean, lui aussi, euh, euh, relate les paroles de Jésus dans Jean 12. Euh, « Si quelqu'un entend mes paroles et ne les garde pas, ce n'est pas moi qui le juge. » Car je suis venu non pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles a son juge. La parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. Alors pour Jésus, comprenons-le bien, écoutez, lorsque Jésus euh, le dit à ses disciples et à la foule, écouter signifie tendre l'oreille, se concentrer sur ce qui est dit, mais surtout mettre en pratique. Il y a donc deux volets dans la pensée biblique de Jésus-Christ, deux volets principaux, tendre l'oreille, faire attention à ce qu'on écoute, mais surtout réfléchir aux moyens de le mettre immédiatement en pratique. Alors, euh, Jésus enseignera encore sur ce sujet, mais d'une manière tout à fait pratique, et il va utiliser la parabole des deux maisons pour euh, euh, signifier encore sa pensée. On retrouve le texte dans l'évangile de Luc, au chapitre 6 et au verset 47. À 49. « Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique. Il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé, creusé profondément et a posé le fondement sur le roc. Une inondation est venue, le torrent s'est jeté contre cette maison sans pouvoir l'ébranler parce qu'elle était bien bâtie. Mais celui qui entend et ne met pas en pratique, est semblable à un homme qui a bâti une maison sur la terre sans fondement, le torrent s'est jeté sur elle, aussitôt elle est tombée et la ruine de cette maison a été grande. Deux maisons, l'une construite sur le sable, l'autre sur le roc. Les maisons ont été construites exactement de la même manière, avec les mêmes, les mêmes matériaux, il y a la même déco à l'intérieur, il y a les mêmes meubles, tout est similaire. On penserait même avoir affaire à deux maisons jumelles. La seule différence, est, elle est cachée. Une maison a été posée simplement sur le sable. Tandis que l'autre, eh bien, avant de, de la construire, on a pris soin de creuser le sol, d'y établir un fondement et surtout, on a choisi le terrain. Le terrain, c'est du rocher sur lequel on a posé le fondement. Alors la tempête, elle vient et elle fait toute la différence. L'épreuve révèle la profondeur d'un chrétien ou sa superficialité. L'épreuve arrive, c'est-à-dire la pluie, le vent, l'orage, l'eau descend de la montagne et nous voyons que la maison euh, fondée, posée sur le sable, elle disparaît comme dans un tsunami, elle est emportée par les vagues, tandis que l'autre maison, posée sur le roc et ayant de solides fondements, eh bien, elle va rester éternellement 